po raz kolejny witam Was bardzo serdecznie. Liczne pozytywne komentarze, które zamieściliście pod moim poprzednim testem stacji multimedialnej, zmotywowały mnie do sprawdzenia kolejnego egzemplarza dalekowschodniej produkcji. Tym razem dla odmiany urządzenie o gabarytach podobnych do standardu 2 DIN. Postaram się umieścić możliwie dużo informacji w krótkim materiale, aby nie tracić Waszego czasu, ale z racji długości tego wideo polecam zapoznać się z opisem filmu, aby odnaleźć interesujące fragmenty. Zacznę od tego, że nie każdy z Was musi akceptować warunki chińskich sklepów pokroju AliExpress, na przykład dotyczące cła lub sposobu płatności za towar. Mój ostatni materiał dotyczący testu żywotności chińskiego sprzętu pokazał dodatkowo, że z rozpatrywaniem gwarancji również bywa nieciekawie. Tym, którzy nie oglądali polecam zerknąć, link w opisie oraz kartach. Z tego właśnie powodu do aktualnego testu celowo wybrałem urządzenie dostępne na europejskim portalu Amazon. Pod lupę trafia marka Atoto z jej modelem A6, ponieważ ma on bardzo dobre opinie wśród budżetowego sprzętu tego typu. Urządzenie jest dostępne w kilku różnych wariantach wyposażenia. Ja wybieram pośredni, nazywany przez producenta Premium. Jak zwykle link do tej konkretnej opcji umieszczam w opisie filmu. Wyższe modele oferują dwuzakresową sieć bezprzewodową, dwa analogowe wejścia wideo zamiast jednego, dodatkowy kodek dźwięku wysokiej jakości dla Bluetooth oraz kosmetyczną zmianę w końcówce mocy wbudowanej. Wzmacniacza. A PTX a chętnie bym przygarnął, ale radio kupuję tylko i wyłącznie w celach testowych, bez zamiaru wykorzystania go w moim samochodzie. Fabryczny radioodtwarzacz spełnia swoją rolę, a ja osobiście nie lubię tego typu dotykowych bajerów. Poza tym wątpię, że sprzęt w ogóle przeżyje testy. Dlatego też skupiam się na pamięci operacyjnej oraz procesorze. To najwyższa opcja w tym modelu. Oczekuję zatem dostatecznej płynności pracy. A jeżeli ta okaże się dla Was satysfakcjonująca, to sami rozważycie ewentualną dopłatę do pozostałych dodatków. Zwróćcie uwagę na specyficzne wymiary radioodtwarzacza, które nie pokrywają pełnego rozmiaru 2 DIN oraz brak języka polskiego w menu urządzenia. Odpowiednie akcesoria montażowe są dostępne do nabycia osobno, a Android po angielsku mnie nie odstrasza. 15 stycznia bieżącego roku, czyli 8 dni po złożeniu zamówienia, paczka ląduje w moich rękach. Wewnątrz amazonowego kartonu mieszka sobie ten właściwy, jak widać niezbyt dobrze zabezpieczony na czas transportu. Pozostaje mieć nadzieję, że nic nie uległo uszkodzeniu. Wewnątrz właściwego pudełka odnajduje antenę systemu nawigacji satelitarnej, zakończoną szybko złączem. Kolejnym elementem zestawu jest przejściówka ze złącza w standardzie producenta na standardowy wtyk ISO, zapewniający podłączenie głośników oraz zasilania. Zawiera ona także wiązkę dodatkowych przewodów sterujących. Następne są antena bez sznurowej sieci komputerowej, dodatkowy opcjonalny mikrofon, którego przewód zakończono monofonicznym wtykiem mini jack, bardzo miły dodatek, czyli dodatkowe złącze Łącze w standardzie producenta, przystosowane do przyłączenia we własnym zakresie, wyposażone w obszerny opis przewodów. Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej do wyprowadzenia np. w schowku, ramka maskująca, instrukcja obsługi, dwie sztuki folii ochronnych wyświetlacza, również miły dodatek, karta gwarancyjna oraz woreczek zawierający drobne akcesoria montażowe. Poniżej umiejscowiono bardzo dobrze zabezpieczoną na czas transportu jednostkę główną. Wrócę na chwilę do instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej. Jeżeli chcielibyście się z nimi zapoznać przed zakupem, to możecie to zrobić w tym momencie, wstrzymując odtwarzanie filmu w odpowiednich momentach. Jestem pozytywnie zaskoczony jakością papierkologii, ponieważ wyczerpuje ona temat podłączenia oraz podstawowej obsługi tego sprzętu. Pod tym względem wzorcowo. Panel przedni urządzenia praktycznie w całości wypełnia wyświetlacz. Zaczynając od lewej strony, na skromnym obramowaniu odnajduje wbudowany mikrofon. Jakość zestawu głośnomówiącego omówię w dalszej części materiału. Kolejny element to złącze kart pamięci w standardzie microSD. Tutaj krótko, sprawdziłem kompatybilność z kartami standardu wysokiej pojemności, czyli HC i są one obsługiwane bez problemu do 64 GB włącznie. Nośnik o pojemności 128 GB tego samego producenta z formatem w tym samym systemie plików niestety nie został już wykryty. Następne jest wejście uniwersalne audio ze złączem w standardzie mini jack stereo 3,5 mm. Zmierzyłem stosunek sygnału do szumu i wynosi on około 76 dB, a więc całkiem nieźle, biorąc pod uwagę cenę tego sprzętu. Denerwującego syku z głośników podczas przerw między utworami nie uświadczycie. Pasmo przenoszenia w pełni pokrywa zakres słyszalny przez człowieka. To także sprawdziłem wykorzystując generator i oscyloskop.
Złącze uniwersalnej magistrali szeregowej zapełnia pełną kompatybilność z wszelkimi urządzeniami pamięci masowej, a także akcesoriami wejścia typu myszka. Napięcie wyjściowe obecne na tym złączu jest wzorcowe, tak jak i jego stabilizacja. Obciążenie złącza tradycyjnym dyskiem talerzowym nie robi na nim żadnego wrażenia, a maksymalna obciążalność to 2 ampery. Po przekroczeniu tego prądu uruchamia się elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, całkowicie odłączając zasilanie tego portu na kilka sekund. U dołu mikroprzełącznik przeładowania systemu radioodtwarzacza na wypadek braku reakcji, który nie wymaga komentarza. Na dolnej krawędzi obramowania wyświetlacza odnajduje przycisk zasilania oraz wyciszenia. Przytrzymanie przycisku powyżej 2 sekund pozornie wyłącza radioodtwarzacz. Więcej o tym przy okazji pomiarów poboru prądu na postoju w dalszej części filmu. A krótkie naciśnięcie wycisza stację za pomocą systemowego miksera dźwięku systemu Android. Kolejne krótkie naciśnięcie przywraca pierwotny poziom. Przyciski głośności również sterują systemowym mikserem i nie wymagają komentarza. Po prawej stronie odnajduje klawisze poprzedni oraz następny. Są one przydatne i działają z praktycznie każdą aplikacją przeznaczoną do obsługi multimediów. To także na plus, gdyż przełączenie stacji radiowej czy utworu nie dekoncentruje podczas jazdy. Ostatni fizyczny przycisk wywołuje ekran główny stacji z dowolnego miejsca, minimalizując wszystkie aktywne aplikacje. Klawisze pracują z wyczuwalnym, komfortowym oporem. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to jakość reprodukowanego obrazu jest bardzo dobra. Jasność maksymalna radzi sobie z mocnym letnim słońcem, a minimalna nie irytuje w nocy. Nasycenie kolorów oraz czernie pozytywnie zaskakują, jak na panel wykonany w technologii ciekłokrystalicznej z aktywną matrycą, bo do AMOLEDa jednak troszkę mu brakuje. Bardzo dobre kąty widzenia umożliwiają montaż stacji praktycznie w dowolnym pojeździe, niezależnie od położenia wnęki radioodtwarzacza. Pojemnościowa warstwa dotykowa obsługuje technologię wielodotyku pięciopunktowego, i pracuje bez zastrzeżeń. Wszystkie pozytywy tego ekranu psuje jednak jego mocna refleksyjność. Użytkując urządzenie przez kilka miesięcy niestety nie potrafiłem się do tego przyzwyczaić. Tutaj duży minus, który mocno przeszkadza w codziennej eksploatacji. Dołączone do zestawu folie zabezpieczające ekran przed zarysowaniami także nie pomagają. O zbieraniu odcisków palców nawet nie wspominam, wygląda to bardzo nieestetycznie. Z tego też powodu większość materiałów przedstawiających urządzenie w trakcie pracy będę nagrywał w całkowitej ciemności. Bo bo w trakcie dnia jest to praktycznie niemożliwe. W ekranie odbija się dosłownie wszystko. Tyle jeżeli chodzi o panel przedni. Tył urządzenia zawiera złącze do podłączenia opcjonalnego odbiornika podczerwieni pilota zdalnego sterowania, którego nie ma w zestawie. W sumie to dobrze. Z doświadczenia powiem Wam, że przynajmniej u mnie tego typu piloty jedynie zbierają kurz na garażowych półkach. Obok niego złącze zewnętrznego mikrofonu w standardzie mini jack mono 3,5 mm. Bezpiecznik, a także złącze podłączenia głośników wraz z zasilaniem w standardzie producenta. Wiązki elektrycznej akurat w tym przypadku nie będę omawiał, ponieważ została ona wzorcowo opisana zarówno w instrukcji, jak i na obudowie. Znajdziecie tam wszystko, co jest niezbędne wraz z polaryzacjami specyficznych sygnałów sterujących. Dalej zestaw złącz w standardzie Cinch, który zawiera uniwersalne wejście audio-video, na które składa się kompozytowy sygnał wideo oraz stereofoniczne wejście małej częstotliwości. Jakość audio taka sama jak złącza umieszczonego na froncie. Następne jest wejście wideo kamery cofania, wejście wideo dedykowane do podłączenia przedniej kamery, a także wyjścia audio małej częstotliwości dla wzmacniaczy, głośnika subniskotonowego, stereo przód, stereo tył. Co do tych ostatnich to zarówno współczynnik sygnał szum, jak i dolnoprzepustowe filtry pasmowe dla głośnika subniskotonowego posiadają parametry zgodne z deklarowanymi przez producenta. Dlatego postanowiłem nie zanudzać Was szczegółową analizą tego tematu, polegającą na oglądaniu przebiegów sygnałów oscyloskopem pochodzących z generatora przepuszczonych przez radioodtwarzacz. Tuż obok złącze USB typu A, złącze dodatkowej wiązki elektrycznej zawierającej dwa kolejne porty USB typu A, złącza anten bez sznurowej sieci komputerowej oraz odbiornika sygnałów systemu nawigacji satelitarnej, a także anteny UKF w standardzie DIN. Przejściówki na standard ISO stosowany m.in. w samochodach francuskich niestety brak w zestawie. Pora na kilka testów tuż przed montażem urządzenia, jak ja to mówię, na stole. Pobór prądu na postoju dla w pełni naładowanego akumulatora kwasowo-ołowiowego wynosi 13 mA. Sporo, ale w granicach tolerancji. Obniżając napięcie do wartości odpowiadającej całkowicie rozładowanemu akumulatorowi, otrzymuje prąd 15 mA. Obniżam napięcie jeszcze bardziej, aby sprawdzić ewentualną anormalność w pracy urządzenia, ponieważ z doświadczenia wiem, że niektóre fabryczne radioodtwarzacze potrafią mieć z tym problem i konsumować w takich warunkach 
warunkach bardzo duże prądy, ale w tym przypadku nic złego się nie dzieje. Ogólnie urządzenie pracuje całkowicie poprawnie do progu 8,7 V. Poniżej tej wartości przechodzi w stan hibernacji. Oczywiście przy tak niskim napięciu wbudowany wzmacniacz nie jest w stanie oddać mocy nominalnej, ale to jest naturalne. Zwracam jednak uwagę, że podane prądy pobierane na postoju odnoszą się do urządzenia pozbawionego zasilania na przewodzie opisanym jako plus akcesoria. Podłączenie tej stacji na stałe do akumulatora i wyłączanie za pomocą przycisku zasilania nie wchodzi w grę, gdyż urządzenie przechodzi w stan pozornego uśpienia, cały czas konsumując prąd o wartości około 400 mA. Czekałem 24 godziny z nadzieją, że urządzenie w końcu całkowicie się wyłączy, ale nic z tego. Nie podłączajcie więc tego modelu w taki sposób. Sumaryczny pobór prądu przy cichym słuchaniu nie przekracza 3 A, co jest dobrą informacją na przykład dla taksówkarzy. Przewody głównej wiązki elektrycznej radioodtwarzacza przeznaczone do sterowania zewnętrzną anteną oraz wzmacniaczami można bez problemu obciążyć prądem o natężeniu 100 mA, a porównanie napięcia zasilania urządzenia z napięciem na nich obecnym jasno daje do zrozumienia, że są one zabezpieczone diodami Zenera. Bardzo dobrze. Posiadając światła do jazdy dziennej, przewód podświetlenia obecny w wiązce elektrycznej radioodtwarzacza można śmiało podłączyć do świateł pozycyjnych pojazdu, ponieważ działa zgodnie z oczekiwaniami, wywołując dwa niezależnie ustawiane przez użytkownika poziomy jasności wyświetlacza. Wiązka posiada także wejście obsługujące rezystancyjne sterowanie z koła kierownicy. Tutaj standardowo we własnym zakresie należy wykonać odpowiednią przejściówkę, aby dostosować interfejs do samochodu konkretnej marki, na przykład dorabiając drabinkę rezystorową w przypadku Renault. Sprawdzałem wejście podłączając do niego rezystory o różnych wartościach i działa to poprawnie. Do testów wejść wideo urządzenia, na przykład kamery cofania, wykorzystałem tym razem kamerę systemu telewizji przemysłowej, ponieważ dysponuje ona płynną regulacją poziomu sygnału wyjściowego. Dzięki temu jestem w stanie zasymulować stratę sygnału spowodowaną dłuższym niż zwykle przewodem połączeniowym, co odpowiada kamerze zamontowanej na przykład na samochodzie dostawczym lub kamperze. Widzicie tutaj obraz reprodukowany dla sygnału wejściowego na poziomie 1 V. Mniej ustawić się niestety nie da, ale to bardzo dobry rezultat. Nie każde urządzenie radzi sobie dobrze z tak słabym sygnałem. Złącza USB wyprowadzone na przewodzie pracują tak samo jak gniazdo umieszczone na panelu przed nim, czyli OK. Tutaj także stabilizacja napięcia pracuje wzorcowo, a maksymalna obciążalność wynosi 2 A. Cóż, to chyba wszystko na ten moment. Tymczasowo montuję urządzenie do samochodu, którym najczęściej się poruszam, czyli do królowej lawet i rozpoczynam testy drogowe. Laguna posiada wnękę radioodtwarzacza o standardowych wymiarach 2 DIN, co upraszcza przekładkę sprzętu, ponieważ nie ma potrzeby przerabiania czegokolwiek. Mój wariant tego urządzenia jest nieco mniejszy, ponieważ jak mówiłem wcześniej, nie zakupiłem dodatkowych ramek maskująco-montażowych oferowanych przez producenta z uwagi na testowy charakter całości. Wobec tego jestem zmuszony do przykręcenia urządzenia od tyłu obudowy, aby nie wypadało. Tymczasowo montuję także antenę odbiornika systemu nawigacji satelitarnej w taki sposób, aby, mówiąc językiem potocznym, widziała niebo. Całość jest teraz gotowa do moich prób. Pozwolę sobie rozpocząć od testu wbudowanego urządzenia głośnomówiącego. Aplikacja telefonu jest bardzo intuicyjna i na pewno się w niej odnajdziecie. Pominę zatem jej opis. Parowanie urządzenia z telefonem komórkowym przebiegło szybko, łatwo i przyjemnie. Jeszcze tylko zgoda na dostęp do kontaktów i mogę zaczynać test. Tutaj duży problem, ponieważ aplikacja domyślnie edytuje wszystkie kontakty na koncie Google, zamieniając imię na nazwisko i odwrotnie. Pomaga zablokowanie uprawnień edycji dla tego konkretnego urządzenia, ale to duża wada i mam Mam nadzieję, że producent wyda aktualizację naprawiającą ten stan rzeczy. OK, ze sparowanego z radioodtwarzaczem telefonu wykonuję połączenie na drugi numer, który posiada podłączony cyfrowy dyktafon. Test ma za zadanie zweryfikować jakość redukcji szumów otoczenia. Próba numer 1. Wewnętrzny mikrofon urządzenia. Samochód na postoju z uruchomionym silnikiem. Próba numer 2. Zewnętrzny mikrofon umieszczony na osłonie przeciwsłonecznej. Samochód na postoju z uruchomionym silnikiem. Próba numer 3. Wewnętrzny mikrofon. Pojazd w ruchu szosowym. Prędkość 110 km na godzinę. No i ostatnia próba. Tym razem zewnętrzny mikrofon, tak jak poprzednio. Zamontowany na osłonce przeciwsłonecznej. Pojazd także w ruchu szosowym. Prędkość 110 km na godzinę. 
Warunki testu były za każdym razem takie same, czyli zamknięte wszystkie szyby oraz nawiew ustawiony przez automat na 50%. Jak możecie zauważyć, redukcja szumów otoczenia jest wzorcowa i praktycznie w ogóle nie słychać różnicy pomiędzy rozmową przeprowadzoną na postoju a tą w ruchu. Z dalszych testów eliminuje także zewnętrzny mikrofon, ponieważ wbudowany radzi sobie wyśmienicie. Kolejnym ważnym układem obecnym w każdym urządzeniu głośnomówiącym jest system eliminacji echa, które chcąc nie chcąc powstaje podczas łączności dupleksowych bez użycia mikrotelefonu. Aby to sprawdzić zadzwonię do jak zwykle niezawodnej Dominiki. Tym razem, aby możliwie wiernie oddać jakość obustronnej komunikacji, do nagrania wykorzystam stacjonarny analogowy telefon bezprzewodowy. Jest to urządzenie wyprodukowane w 98 roku i charakteryzuje je brak jakiegokolwiek szyfrowania transmisji pomiędzy słuchawką a bazą. Ręczny skaner częstotliwości, używany z reguły do nasłuchu służb, będzie miał więc swoje 5 minut w tym materiale, ponieważ na częstotliwości pracy bazy takiego telefonu podczas trwania połączenia usłyszymy całą rozmowę. Kto z Was nie słuchał rozmów sąsiadów w czasach świetności telefonii stacjonarnej, niech pierwszy rzuci kamień. Włączam zatem tryb rozmowy w słuchawce i za pomocą funkcji odnajdującej blisko umieszczone nadajniki wyszukuję aktualną częstotliwość pracy bazy, która swoją drogą zależy od tego, jaki kanał wylosuje słuchawka podczas zestawiania połączenia. W systemie Panasonic dostępnych jest 25 kanałów, po dwie częstotliwości każdy. Ok, kilka sekund i można nagrywać. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani Dominiko. Jak się pani czuje dzisiaj, w dniu dzisiejszym? Bardzo dobrze się czuję. Z bardzo przyjemnej wycieczki rowerowej. No, bardzo przyjemnej, bo razem, jak zwykle. To fajne. Oczywiście. To jest bardzo fajne. Hmm, powiedz mi, jak mnie słyszysz? Czy jest jakieś echo? Nie, słyszę bardzo dobrze. Czyli to jest zakończony pozytywnie. Chyba tak. Będzie fajnie. No to co? To dzięki wobec tego za poświęcony czas. A oficjalnie podziękowania będą oczywiście dla Ciebie na końcu filmu. No, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Buziak, pa. Pa. Jak słychać eliminacja echa również pracuje poprawnie. Renault Laguna drugiej generacji, na której przeprowadzałem wszystkie pokazane do tej pory testy, do najlepiej wyciszonych nie należy, a jednak rozmowa telefoniczna przy prędkościach szosowych nie stanowi problemu. Celowo jeździłem również w warunkach terenowych, co widzicie teraz na filmie, aby dodatkowo zwiększyć poziom hałasu, ale nie wpłynęło to znacznie na wynik testu. Dodatkowo obecność pewnej ilości szumu białego w tle przeprowadzanej rozmowy wpływa pozytywnie na odbiór dźwięku przez rozmówcę, co w dobie wszechobecnego całkowitego filtrowania dźwięku w otoczenia i silnej kompresji audio zdecydowanie na plus. Dzięki temu nie ma również problemu np. ze zrozumieniem wiadomości nagrywanych na cyfrowe automatyczne sekretarki, ponieważ mają one co odfiltrować i nie zniekształcają zbytnio sygnału użytecznego. W zasadzie jedyny problem dla tego systemu stanowi samochód z nadwoziem otwartym. Razem z Dominiką testowaliśmy radioodtwarzacz wykorzystując zarówno fabrycznie wbudowany mikrofon, jak i podłączając akcesoryjny umieszczany w różnych miejscach, takich jak słupek czy osłona przeciwsłoneczna. W kabriolecie zawirowania powietrza robią swoje i to jest naturalne. W trakcie nagranych rozmów słychać praktycznie tylko pęd powietrza. Nie uznaję tego jednak za wadę, ponieważ fabryczne zestawy głośnomówiące w takich warunkach także nie dają rady, nawet w dużo droższych konstrukcjach. Okej, okay, myślę, że to wszystko co musicie wiedzieć na temat telefonu z wykorzystaniem tej stacji. Co do fabrycznie wbudowanych programów, warto wspomnieć, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania aplikacji kamery wstecznej, aby zmniejszała ona nieco poziom głośności systemowego miksera, dzięki czemu lepiej słychać dźwięki emitowane na przykład przez czujniki cofania. Aplikacja radioodbiornika działa stabilnie i jest intuicyjna. Mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Czułość oraz selektywność odbiornika bardzo dobra. To akurat zasługa układu radiowego produkcji Philipsa. Oczywiście jak to w przypadku chińskich sprzętów nie dane mi było przeprowadzić testów wydajności, ponieważ żadna ze znanych mi aplikacji testujących nie chciała współpracować. Po prostu urządzenie nie jest wspierane. Parametry sprzętowe stacji widzicie teraz na ekranie. Dostajemy tutaj to za co płacimy. Pamiętajcie o cenie tego sprzętu. Budżetowa specyfikacja. Nie ma się co oszukiwać. Na plus jedynie fakt, że w tym przypadku nie ma specjalnych ograniczeń, jeżeli chodzi o instalowane aplikacje, ponieważ nakładka producenta urządzenia, która okala system Android, została dobrze przemyślana. Można więc w miarę swobodnie korzystać z urządzenia, unikając rozblokowywania systemu czy używania innych tajemnych sztuczek. Jeżeli chodzi o pracę Map Google, jest 
Dobrze. Przydałaby się większa moc obliczeniowa oraz więcej pamięci operacyjnej do szybszego wyznaczania trasy, ale podczas samej nawigacji urządzenie działa płynnie, odtwarzając przy tym na przykład pliki MP3. Make a U-turn, then turn right onto the ramp. In 200 meters, turn right. Nie spotkałem się również w takiej sytuacji z ubijaniem aplikacji pracujących w tle, co jest zmorą chińskich sprzętów. Zboczenie z trasy skutkuje błyskawiczną jej korektą. Nie ma się także za bardzo do czego przyczepić, jeżeli chodzi o przeglądanie mapy w trybie ręcznym. YouTube działa płynnie i stabilnie. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to w tym przypadku 720p. Napisy oraz inne dodatkowe funkcje również działają bez zastrzeżeń. Przewijanie, przeskakiwanie, odtwarzanie wideo w okienku – perfekcyjnie. W przypadku wykupienia usługi premium działa również odtwarzanie materiałów w tle. Bliski memu sercu Power Amp również daje radę, bez problemu dekodując także pliki zapisane w formatach bezstratnej kompresji, takich jak FLAG. Serwisy oferujące transmisję strumieniową, takie jak Tidal oraz Spotify, również przetestowałem w boju. Sprawują się nienagannie. Jeżeli chodzi o współpracę z diagnostyką pokładową, to tutaj ciekawostka. Urządzenie jest wyposażone w dwa moduły Bluetooth, działające niezależnie. Jeden z nich jest dedykowany właśnie dla interfejsów typu ELM i współpracy z aplikacjami typu Torku. Program ten jest swoją drogą wstępnie zainstalowany na urządzeniu. Generalnie wrażenia z eksploatacji są bardzo przyjemne. Oczywiście nie można porównywać płynności pracy np. do flagowych smartfonów, bo to nie ta klasa sprzętu, ale nic nadmiernie nie denerwuje, a o to przecież chodzi. Sprzęt był za montowany w mojej lagunie przez dokładnie 7,5 miesiąca. Przez ten czas działał stabilnie i nie było potrzeby restartowania radioodtwarzacza. Co prawda w urządzeniu tego typu brak jest elementów mechanicznych typu czytnik płyt kompaktowych lub wysuwany wyświetlacz, ale mój ostatni test żywotności pokazał, że elektronika także potrafi zawieść. W związku z tym postanowiłem zasymulować użytkowanie urządzenia, mrożąc je i poddając wielokrotnemu włączaniu oraz wyłączaniu. Warunki tego testu były identyczne jak w moim poprzednim filmie. Jeżeli jesteście zainteresowani Link w opisie oraz kartach. Radio przetrwało próbę symulującą 3-letni okres eksploatacji i działało nadal. Wobec tego rozbudowałem test i przez kolejne dwa miesiące stacja była cały czas włączona. Podłączona w piwnicy do zasilacza laboratoryjnego. Ekran ustawiony na jasności maksymalnej, podłączona bezsznurowa sieć komputerowa, uruchomiona aplikacja PowerAmp w pętli odtwarzająca kilka plików flag z pamięci wewnętrznej. Zamiast głośników sztuczne obciążenie w postaci 4 sztuk 50 w rezystorów 4-ohmowych. Głośność ustawiona na połowę. Dzięki tym zabiegom urządzenie utrzymywało temperaturę obudowy w granicach 50 stopni Celsjusza. Test ten także został zakończony sukcesem. Postanowiłem rozebrać całość, aby sprawdzić jakość laminatu oraz użytych podzespołów. Mówiąc szczerze, to myślałem, że sprawne i bezawaryjne działanie radia jest dziełem przypadku. Ale tutaj kolejne zaskoczenie. Po odkręceniu górnej części obudowy w oczy od razu rzuca się scalony wzmacniacz mocy. Jak widać, nie żałowałem pasty termoprzewodzącej, co oczywiście na duży plus. Producent nie kłamał w specyfikacji. Jak możecie zauważyć, zastosowano tutaj oryginalny japoński układ TCB001HQ produkcji Toshiby. Maksymalna moc oddawana według specyfikacji to 45W na kanał, a ta użyteczna wynosi 22W. Aby zobaczyć więcej, demontuję płytę główną urządzenia z obudowy. Odłączam taśmy łączące panel przedni oraz odkręcam blaszkę ekranującą część cyfrową. Pod nią odnajduję układ MT6625LN Mediateka, odpowiedzialny za łączność Wi-Fi oraz pierwszy Bluetooth dedykowany dla interfejsu ELM. GM7150BC to 9-bitowy procesor wideo, zajmujący się przetwarzaniem obrazu z kamery cofania oraz z analogowego wejścia AV. Może pominę tego typu mniej istotne układy w dalszym opisie, aby nie przedłużać tego wideo. Warto jedynie wspomnieć, że pamięć główna urządzenia oparta jest o szybki układ Kingstona, a więc nie jest to żaden no-name. Załączność Bluetooth ze smartfonem odpowiada markowy Qualcomm QCC3007, umieszczony na dodatkowej płytce, która w wyższych modelach jest zapewne zastępowana modułem wspierającym kodek aptX. W roli procesora audio popularny TDA7729. Jest to układ dobrej jakości i to właśnie dlatego moje pomiary pasm przenoszenia oraz stosunku sygnału do szumu wypadły korzystnie. Jest tu jeszcze wiele układów typu huby USB, procesor zarządzający zasilaniem i tym podobne. Nie będę omawiał ich szczegółowo, ale przeczytałem noty katalogowe każdego z nich i są to układy w większości znane mi z praktyki serwisowej, wyprodukowane przez popularnych producentów o względnie dobrych parametrach. 
To właśnie dzięki temu urządzenie pracuje bezproblemowo. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to kondensatory elektrolityczne dużej pojemności, występujące w sekcji zasilającej. To jakiś no-name. Płytka dotykowa wyświetlacza komunikuje się z radiotwarzaczem wykorzystując magistrale i kwadrat C, podobnie jak w Seikane. A sam wyświetlacz to wykonany w technologii IPS produkt firmy Hanstar, która od lat 90. dostarcza matryce m.in. do laptopów HP, Toshiby, Dela czy Sony. Dobra, może wystarczy tych historii. Aby uniknąć tworzenia elektrośmieci składam sprzęt z powrotem do kupy i przekazuję koledze. Jest nadal w pełni funkcjonalny, więc wykorzysta go na działce do słuchania muzyki, ponieważ posiada tam jedynie 12V instalację solarną. Ogólnie zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony tym radiotwarzaczem. Jak się okazało, nie wszystko co chińskie jest złe. Jak za taką kwotę absolutnie nie ma wstydu, a wręcz stacja ta aspiruje do nieco wyższej półki, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Jeżeli tylko wystarczy Wam taka, a nie inna specyfikacja sprzętu, nie odstraszają refleksy wyświetlacza oraz producent poprawi błąd oprogramowania mieszający w kontaktach na koncie Google, to mogę polecić ten model urządzenia. Test nie jest sponsorowany przez żadną z firm i jednocześnie dziękuję za tego typu propozycje przychodzące na moją skrzynkę mailową. Czy naprawdę uważacie, że wystarczy mi tydzień lub dwa na przetestowanie sprzętu? To nierealne. Testy trwałości zajmują dużo czasu, a ja nie mam zamiaru ośmieszać swojej osoby poprzez polecanie ludziom urządzeń, z którymi obcuję przez dwa tygodnie. Pragnę bardzo serdecznie podziękować jak zwykle niezawodnej Dominice za pomoc w realizacji tego materiału. Tylko i wyłącznie dzięki Tobie udało się dokończyć ten film. Bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś. Mam nadzieję, że to standardowo zbyt długie wideo było dla Was przydatne. Zajrzyjcie także na kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.